السلام علیکم مائی نیم از محمد شاہد سہیل اور میں میتھمیٹکس ٹیچ کرتا ہوں کریم پارک اور ایم او کیمپس میں پچھلا لیکچر جو ہم نے چھوڑا تھا وہ یہاں پر چھوڑا تھا کہ کمپلیکس نمبرز کیسے بنے ہیں اس میں کچھ کوشچنس کے آنسر ہمارے رہ گئے تھے جیسے کہ جن کا سولیوشن پاسبل نہیں ہے انڈر روٹ مائنس ون کا انڈر روٹ مائنس فور کا اس طرح کے جو اسکیئر روٹ کے نیچے سرڈ کے نیچے جو مائنس کے سائن آتے ہیں ان کا سولیوشن پاسبل نہیں ہے تو ان کو کیسے سالو کریں گے اور کیوبک اکویشنز جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم کیسے سالو کریں گے تو ہم دوبارہ سے پیچھے ایک دفعہ چلتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ کوارڈ کی کویشن ہے اس کو ہم سالو کریں تو ہمارے پاس دو آنسر آتے ہیں ایکس از اکول ٹو ون اینڈ ایکس از اکول ٹو مائنس ون اس کا مطلب ہے یہ ایکس ایکسس کو دو پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرے گا دو روٹس کا یہی مطلب ہوتا ہے اب اگر ہم اس اکویشن میں آئیں ایکس اسکوئر پلس ون تو اس کا سولیوشن پاسبل نہیں ہے جو کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بتا دیا تھا کہ کیوں پاسبل نہیں ہے کیونکہ انڈر روٹ کے نیچے کیا آ جاتا ہے مائنس اچھا اگر ہم اس کا گراف بنائیں اب ہم نے جو میتھمیٹیکل کام کیا اس کو گراف کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ اس کا سولیوشن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اگر ہم گراف کی مدد سے بنائیں دیکھیں تو گراف بتا رہا ہے کہ ایکس ایکسس کو یہ انٹرسیکٹ ہی نہیں کر رہا ایکس ایکسس کے درمیان اور اس گراف کے درمیان ڈفرنس ہے چونکہ یہ ایکس ایکسس کو کسی پوائنٹ پر انٹرسیکٹ ہی نہیں کر رہا لہٰذا ہم کہتے ہیں اس سولوشن از ناٹ پاسبل اور اس وقت کے میتھامیٹیشن کے لحاظ سے یہ ٹھیک تھا کہ سولوشن اس کا پاسبل ہی نہیں کیونکہ انہوں نے گراف کی مدد سے چیک کیا اس نے انٹرسیکٹ نہیں کیا لیکن اس کے بعد پھر آیا گوز یہ وہی ہے جس کا فزکس میں گوز لا ہے اس گوس نے جو ہے وہ دیا فنڈامنٹل تھیرم آف الجبرا یہ فنڈامنٹل تھیرم آف الجبرا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کوئی بھی پولینومیل اس کی جتنی پاور ہوتی ہے ایکس کی یا وائی کی ویریبلز کی جتنی پاور ہوتی ہے اس کے اتنے ہی سولوشنز ہوتے ہیں یہ فنڈامنٹل تھیرم آف الجبرا جو ہماری سکرین پہ چل بھی رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں تو اس میں اس نے کہا کہ جتنے کسی کی پاور ہوتی ہے ویریبل کی اتنے ہی اس کے سولوشنز ہوتے ہیں لہٰذا اگر اس کی پاور ٹو ہے تو اس کے دو سولوشنز ہونے چاہیے اور وہ ہیں لیکن کہاں ہیں نہیں پتا اسی طرح اگر ہم کیوبک اکویشن کے اندر آئیں اور کیوبک اکویشن کا اگر ہم گراف گرو کریں تو آپ سب کو پتا ہے کیوبک اکویشن کا گراف ایکس ایکسس کو ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرتا ہے تو باقی دو سولوشنز باقی دو روٹس کہاں پہ ہیں کیونکہ پاور تھری ہے تو آنسر تین آنے چاہیے لیکن ہمارے پاس ایک آنسر آتا ہے جو کہ ریئل ہوتا ہے تو وٹ اباؤٹ ادر ٹو روٹس تو باقی دو روٹس کے بارے میں کیا کیا جواب ہے آپ کا کیا ریزن ہونی چاہیے تو اس کا ابھی ہماری سکرین پہ آپ کے سامنے اینیمیشن چل رہی ہوگی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکس ایکسس کو اگر ہم اٹھائیں تو ہمارا گراف جو ہے وہ ایکس ایکسس کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتا ہے بٹ اٹ از اے ہول نیو ڈائمینشن یہ ایک ٹوٹلی نیو ڈائمینشن ہے یعنی یہ گراف ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں ہمارا گراف ایکس ایکسس کو کراس کرتا ہے لیکن ایک ادر ڈائمینشن میں کرتا ہے لہٰذا یہ ریئل آنسر ہے یہ ریئل میں انٹرسیکٹ کرتا ہے لہٰذا آج کے دور میں کوئی بھی امیجنری نمبر نہیں ہے کیونکہ وہ ریئل میں انٹرسیکٹ کر چکے ہیں ایکس ایکسس کو ان کا اوریجنل میں سولوشن آ چکا ہے آج کے دور میں ان کو بولا جاتا ہے لٹرلز امیجنری کو لیکن ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں یہ ایڈوانس چیز ہے جو آپ کو بتائی ہے کہ یہ گراف جو کہ آپ اینیمیشن میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ گراف ایکس ایکسس کو کٹ کرتا ہے لیکن ایک نئی ڈائمینشن کے اندر جا کے کٹ کرتا ہے ہم ابھی تک جو دیکھ رہے تھے وہ صرف ریئل پلین پہ دیکھ رہے تھے اور ریئل پلین ایک سٹریٹ لائن کی طرح ہوتا ہے یعنی بالکل ایک سیدھی لائن ہوتی ہے اور ہر نمبر اسی کے اوپر پڑا ہوتا ہے ون ٹو مائنس ون مائنس ٹو اور یہ جو انڈر روٹ مائنس ون ہے یہ ایک ہول نیو ڈائمینشن ہے یہ پڑا ہی کسی اور ڈائمینشن کے اندر ہوا ہے اس کی ڈائمینشن کی بھی اینیمیشن ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں تو ہم واپس آتے ہیں یہاں پر آئیوٹا از اکول ٹو انڈر روٹ مائنس ون آئیوٹا کا کسپیئر لیں تو وہ مائنس ون آتا ہے اب یہ پھر الجبرا سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے کیوں الجبرا سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا ہم سکیئر لیں تو آنسر پوزیٹیو آتا ہے مائنس ٹو کا سکیئر پلس کا فور ہے مائنس تھری کا سکیئر پلس کا نائن ہے لیکن آئیوٹا کا سکیئر آنسر مائنس ہی ہے تو یہ الجبرا کے قانون سے تو کانٹراڈکٹ کر گیا نا کہ مائنس ملٹی پلائی مائنس یا کسی بھی چیز کا سکیئر اگر ہم لیں تو آنسر پوزیٹیو آنا چاہیے لہذا یہ الجبرا کے جو کانسیپٹ سے کانٹراڈکٹ کر گیا اس لیے اس کو اس وقت کے میتھامیٹیشنز نے نام دیا تھا امیجنری نمبر یہ امیجنری نمبر کہلایا گیا تھا کیونکہ اس نے الجبرا کے لحاظ سے آنسر نہیں دیا تھا لیک
तो क्या इनका सोल्यूशन नहीं है इनका सोल्यूशन मौजूद है इनका सोल्यूशन मिल चुका है जो कि हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहे हैं कि आखिरकार माइंड में डायग्राम अभी आपने स्क्रीन पे देखी होगी कि अगर हम इस एक्सिस को यूं उठाएं तो ये इंटरसेक्ट करता है और ये एक बिल्कुल न्यू डायमेंशन आती है अब हम आपको स्क्रीन पे चंद स्लिट्स की मदद से दिखाएंगे कि किस तरह आयोटा स्पेयर का मतलब क्या होता है आयोटा स्पेयर अच्छा वन का मतलब होता है कोई भी चीज कंप्लीट है माइनस वन का मतलब है जस्ट डायरेक्शन चीज वही है लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टा दी गई है मतलब प्लस राइट है तो नेगेटिव लेफ्ट है प्लस अप है तो नेगेटिव डाउन है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है माइनस आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा लिहाजा आयोटा स्केयर जो कि किसके इक्वल है माइनस वन के आयोटा स्केयर का मतलब होता है किसी भी चीज को वन डिग्री पे उल्टा कर देना That's it. वो वन एटी डिग्री पे जब उल्टा होती है तो वो न्यू डायमेंशन आ जाती है हमारे पास और आयोटा स्पेयर का इसके अलावा कोई जो है वो मतलब नहीं होता दोबारा से आते हैं बात ये है कि आयोटा स्केयर अंडर रूट आयोटा अंडर रूट माइनस वन है आयोटा स्केयर माइनस वन है क्योंकि स्केयर नेगेटिव है लिहाजा इसको इमेजिनरी बोल दिया गया कि ये तो अलजबरा से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया रियल है नहीं बाद में हमने देखा कि इस ग्राफ का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है जो कि आपने सीजीआई के अंदर अभी देखा है हमने आपको दिखाया है एनिमेशन के अंदर कि इसको उठाएं तो ये इंटरसेक्ट करता है लिहाजा इसका आंसर हमारे पास मौजूद है और अब इमेजन नंबर को हायर मैथमेटिक्स में लिटरल्स बोला जाता है और आयोटा स्केयर का और कोई मतलब नहीं होता आयोटा स्केयर का मतलब होता है जस्ट रोटेट एनी शेप किसी भी शेप को अगर हम घुमा दें तो वो हमारे पास आयोटा आ जाती है जिसकी एनिमेशन आप लोगों ने स्क्रीन पर देखी है तो एक्चुअली आयोटा जो होते हैं जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है बच्चे कहते हैं समझते हैं शायद कभी मैथ तरक्की करेगा एडवांस होगा तो जाके हम इसका आंसर मिलेगा इसका आंसर हमारे पास है लेकिन चूंकि आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती है इसलिए इमेजिनरी ही बोला जाता है इनको लेकिन आज के मैथमेटिक्स में हायर लेवल्स पर जाके पी लेवल पर जाके इंजीनियरिंग लेवल पर जाके इनको लिटरल्स बोला जाता है उम्मीद है कि जो आपको ये एक इसकी किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर बने और इनका यूज क्या है ये एक पूरी हमने एक स्टोरी टेलिंग की टाइप में बताई है तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से क्या आएगा हमारे सिलेबस में क्या है इस पर इनशाला हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अल्लाह हाफिज